সকাল দেশে কিংবা প্রবাসী বিশ্বময় জি যেখানে বসে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় চ্যানেল আর টিভিতে সকলকে স্বাগত তারকালাপের আজকের আয়োজনে দর্শক সাজানো বাগানের মতো জীবন সব সময় কিন্তু সাজানো থাকে না সেই জীবনকে অনেক যত্ন অনেক শ্রম অনেক পরিচর্যা দিয়ে সাজিয়ে নিতে হয় আর তখনই পাওয়া যায় সাজানো বাগানের মতো সাজানো জীবনের প্রশংসাও তেমনই এক প্রশংসা আর স্বীকৃতির আয়োজন আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড যার নবম আসর শেষ হলো এই তো মাত্র কদিন আগেই এই আয়োজনের অংশীদার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করা তেমনই একজন প্রিয় মানুষ এই শীতের সকালে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি অভিনেত্রী সাবের আলম মোতাহের আপা আপা স্বাগত শুভ সকালে একটা শুভেচ্ছা আমাদের তারকালাপ টিমের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছে ব্যস্ততা কি নিয়ে যাচ্ছে আপা এখন আপাতত একটু ব্যস্ততা কম এখন বেশিরভাগ সময় এই যে এই সময়টা সবাই বাইরে থেকে আসে এই নভেম্বর ডিসেম্বরে বিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান এগুলো নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি কাজও করছি এর ফাঁকে ফাঁকে তবে অন্যান্য বছরগুলোতে যেমন একটা দিনও ওরকম পায় না ওরকম না কিছুটা ভাগ ফাঁকা আছে তারপরে এই যে আপনাদের অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি এগুলো তো যেতে হচ্ছে আমার ভাই যাদেরকে হারিয়েছি আমার স্বামী তাদের কথা সবচেয়ে বেশি মনে হয় তবে আমার এবারের ক্ষেত্রে আমি খুব ভাগ্যবান কারণ আমার বোন আমার সাথে ছিল সাধারণত আমি যাওয়াও হয় কম আর গেলেও কখনো আমার বোনকে নিয়ে যাওয়া হয় না এবার ও নিজে থেকে বললো যে আমি তোমার সাথে যেতে চাই এবং আমি মানে খুবই আনন্দিত হলাম যে পুরস্কারটাও পেয়েছি তো স্বীকৃতিটা বা সম্মানটাও পেয়েছি এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগে স্বীকৃতি বা সম্মানের এই যে অনুভূতিটা সবার প্রথমে সবার সাথে যখন কথা বলি সবাই বলে যে দায়িত্ববোধ অনেক বেড়ে যায় একটা ভার মনে হয় আপনার ক্ষেত্রেও কি সেরকমটা হয় না মানে ওইভাবে আমি বলবো না এটা হ্যাঁ দায়িত্ব তো বেড়ে যায় কিন্তু দায়িত্ব বাড়াটা এবং দায়িত্বশীল হয়ে ওঠাটাই তো অনেক বেশি দরকার না এবং ওটাই তো হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে ব্যক্তিগত জীবনেও আপনার প্রফেশনাল লাইফের কথা বলছি না পার্সোনাল লাইফে আপনি যত বেশি দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন আপনার জায়গা থেকে তত আপনি মনে হবে না যে আপনি আপনার ব্যক্তি হিসেবে একটা ধাপ আপনার উত্তরণ হলো আপনি আরেকটু কেপেবল হলেন আরেকটু সক্ষম হলেন এবং ওই জায়গাটি অভিনয়ের ক্ষেত্রে হয় যে হ্যাঁ তবে একটা কথা সত্যি যে আপনি কি ধরনের কাজের জন্য হচ্ছেন সেটা খুব বড় ব্যাপার যে ধরেন এমন একটি কাজের জন্য হচ্ছেন যেটা আপনি নিজেও মনে করেন যে কাজটি আপনাকে অনেক কষ্ট করে অনেক শ্রম দিয়ে আপনি করেছেন এবং এটা স্বীকৃতি আপনি পেয়েছেন সেটার আনন্দ এবং ভালো লাগাটাও যেমন অনেক বেশি তেমনি সেখানে দায়িত্ববোধের জায়গাটা কারণ নেক্সট টাইম তার যেই আপনার কাজটি দেখেছে এবং কাজটি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সে আশা করবে যে পরবর্তীতে আপনার নিজের অজান্তে আপনার কম্প্যারিজন চলে আসে যে এর থেকেও ভালো কিছু হয়তো নিজেকে ভেঙে গড়ার যে ব্যাপার হ্যাঁ এবং আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে কাজটি করি এই সুযোগটি খুব কম হয় কারণ আমি এই কাজটির ক্ষেত্রে বলবো যে যারা নাটকটি দেখেছেন তারা বুঝবেন যে আমি মূলত শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত এ এ ধরনের এলিমেন্টগুলো যে চরিত্রর মধ্যে থাকে সে ধরনের চরিত্রগুলো আমাকে বেশি দেয়া হয় সেটা আমার বাচনভঙ্গি বা আমার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব শহুরে সো এটা একজন অভিনেত্রীর কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু তারপরও আমাকে এই ধরনের কিন্তু আমি যে ক্যারেক্টারটির জন্য অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি সেখানে কিন্তু আমি একেবারেই আমার অবস্থা খুব দৈন্য এবং আমি ইভেন আমাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে তো সেই সব জায়গা থেকে এবং এটা যেহেতু বিষয়বস্তুটা দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলন এই ক্যাটাগরিতে তো এই বিষয়গুলো তো আমাদের যে কোনো একজন বাংলাদেশি যে কোনো নাগরিকের জন্য একটা আলাদা অর্থ বহন করে তো সে দিক থেকেও ভালো লাগাটা আরেকটা কিন্তু যে ধরনের আমি চরিত্র করি সেটা থেকে সেটা আলাদা তো আমার জন্য এটা ভালো লেগেছে যে ওকে আমি হয়তো জাস্টিস করতে পেরেছি 
সেকারণে হতো রেকগনিশনটা পেছি অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এই একটা ভালো লাগে আপা সেই মুহূর্তটা নিয়ে আমি কথা বলবো তবে সেটা নিয়ে কথা বলার আগে আমরা সেটার একটা ঝলক আমাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাই প্লিজ লেটস রিলিভ দ্যাট মোমেন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমি তো মুক্তি যুদ্ধ দেশ প্রেমের প্রেম বিষয়ক নাটক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কেন্দ্রীয় চরিত্র আর টিভি কে ধন্যবাদ জানাই এটা অন্য ধরনের কাজ আমার পছন্দের কাজ পছন্দের কাজের স্বীকৃতি পাওয়াটা আরও অনেক বড় আনন্দটা অনেক বড় মাসুম শাহরিয়ারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমাকে নির্বাচন করেছিলেন এই চরিত্রটি করার যোগ্য ভেবেছেন এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কিন্তু গ্রিন রুমে বসে এটা নিয়ে গল্প করছিলাম আমি মানে এক্সপেক্টই করিনি বাবু ভাই কারণ আমি ভাবতেও পারিনি যে একটি কাজের পরে ওই কাজেরই প্রধান চরিত্রে আরেকজন ইউজুয়ালি এটা কম হয় তো এবং বাবু ভাই তো খুব ভালো অভিনেতা তো ওনার সাথে অভিনয় করতে গেলেই এমনিতেই অনেক ভালো লাগে নিজের অভিনয়টা অনেক ভালো হয় তো আমি ওই কথাগুলো বলছিল এবং আমি একদমই রেডি ছিলাম না আমি ইভেন স্টেজে উঠে না আমি আমার ডিরেক্টর রাইটার ওনার নাম ভুলে গেছি আমি বাবু ভাইকে জিজ্ঞেস করছি বিকজ আমি এক্সপেক্টই করিনি বাট আমার খুব ভালো লেগেছে যে কাজটা আমার ভালো লেগেছিল এবং আমাদের কষ্ট করতে হচ্ছে সবাই এবং এটা একেবারেই পেছনের কথা যে মাসুম শাড়ি ওনার মেয়ের কিন্তু ডেঙ্গু হয়েছিল আচ্ছা উনি উনি খুব আপসেট ছিলেন ওই দিন ওনার ওই অবস্থায় মেয়ে অসুস্থ উনি শ্যুট করছে তো উনি বলছে আপা আমার এত খারাপ লাগছে আর ওই সময়টা ডেঙ্গু হচ্ছে ছোটো বাচ্চা আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি খবর নিচ্ছে বলছে না ঠিক আছে এখন কিছুটা ঠিক আছে কারণ হয় না বাচ্চা অসুস্থ থাকলে কিন্তু আমি শোর যে ওনার প্রাপ্তিটা ওনার কাছে এটা আরও অনেক বেশি অন্যরকম অর্থ এবং আর আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে কাজটি করতে গেলে আপনি যদি নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে শ্রমটা দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা ফিডব্যাকটা আপনি পাবেন সো এই কাজটির ক্ষেত্রে আমি এটা অবশ্যই বলবো এখানে যে কয়জন মানুষ পুরস্কৃত হয়েছেন প্রত্যেকে ওয়েল ডিজার্ভড আমি আমারটা জানি না কিন্তু অন্যদেরটা ডেফিনেটলি চমৎকার আপা এই যে যেই প্রজেক্টটাতে আপনি কাজ করেছেন অন্যরকম ভালোবাসা এটা তো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক স্পেশাল ডেতে আমাদের আমরা টেলিকাস্ট করেছি এটাকে এবং স্পেশাল ক্যাটাগরাইজেশনের উপর বেস করা ছিল এই বিষয়টা মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শেকড়ের সাথে মিশে আছে যতটুকু মেথোডোলজিক্যাল স্টাডি করে এরকম একটা নাটক বানানো দরকার সেটা আদৌ কতখানি হচ্ছে এবং আপনি অনেক প্রজেক্টই তো নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসে এটাকে কেন বেছে নিয়েছিলেন ইনফ্যাক্ট আসলে আমি বেছে নেওয়ার সময় খুবই দ্বিধান্বিত ছিলাম কারণ আমি জানি না যে আমি আমি যে কথাটা বললাম যে আমি জাস্টিস করতে পারবো কি না কিন্তু সবাই আমাকে এত হেল্প করেছে স্পেশালি আমার ডিরেক্টর যে ওনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনার কি মনে হয় আমি প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স করে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম ভাই আমারটা কি হচ্ছে বিকজ আমি যে ক্যারেক্টারটা করছিলাম তার যে সামাজিক প্রেক্ষাপট আর্থ সামাজিক যে অবস্থান সেটার সাথে আমি খুব একটা ফ্যামিলিয়ার না এবং ওখানে কিন্তু আমার একজন গার্মেন্টস কর্মীর ঘরে থাকতে হচ্ছে আমি যে কাপড়গুলো পরেছি সেগুলো কিন্তু একজনের ব্যবহার করা কাপড় কারণ আমার কাছে ওই ধরনের ওরকম মলিন কাপড় ছিল না সো আমাকে ওগুলো আগে পাঠানো হয়েছে সো আমি ওগুলো সব ধুয়েছি তারপর ওগুলো পড়েছি সো দ্যাট বিশ্বাস যোগ্যতার জায়গায় যেন ঠিকঠাক থাকে ওখানে আমরা প্রত্যেকে যারাই কাজ করেছি চেষ্টা করেছি যেমন বাবু ভাইয়ের ক্ষেত্রে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ বাবু ভাই এই ধরনের চরিত্র প্রচুর করেছেন ওনার জন্য এটা ওটা আমার জন্য আর আরও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ উনি ওটাতে খুব অভ্যস্ত কিন্তু আমি তো একেবারেই না তো এবং উনি যদি এখানে থাকেন আমি যদি এখানে থাকি তাহলে তো হবে না বিষয়টা সো আমি চেষ্টা করেছি এবং মানে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে খুব কৃতজ্ঞ যে কোথাও গিয়ে হয়তো 
একটা জায়গা পৌঁছাতে পেরেছি আপা ফিরে এসে এরকম আরও কিছু সংবেদনশীলই বলবো আমি বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা দিব তবে এই মুহূর্তে আমাকে বলা হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাওয়ার জন্য একটা বিরতিতে যাচ্ছে দর্শক আমাদের অভিনয় অঙ্গনের তিন দশকের পরিচিত মুখ অনন্য অভিনেত্রী সাবেরি আলম মোতাহের আপার সঙ্গে তারকালাপে আজ কথা হচ্ছে আর টিভি নবম স্টার অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন নিয়ে এই গল্পে আমরা ফিরবো তবে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি শেষে আমি জানি আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতি রেপারে আরও একবার স্বাগত সবাইকে আজকের তারকালাপের গল্পের শেষ অংশে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের মঞ্চ টেলিভিশন ও বড় পর্দার পরিচিত মুখ অভিনেত্রী সাবেরি আপা আমি গল্পে ফিরছি আপা অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে আমি বলবো স্কুলিংটা খুবই জরুরি আজকাল ফেম পাওয়ারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এবং সহজের সাথে একটা শব্দ ব্যবহার না করলেই না সস্তাও হয়ে গেছে খানিকটা এটা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমের জায়গা থেকে বলছি আপনি আপনার দৃষ্টিতে যারা এই স্কুলিংয়ের ভেতর দিয়ে এসেছে তাদের কাজের সাথে যারা আসেনি এবং এই যে সহজ খ্যাতি যেটাকে বলে এটা পাওয়ার যে দৌড়ে বা আমি বলবো প্রতিযোগিতার মতো হচ্ছে সেটাকে আপনি কিভাবে জাজ করবেন এটা কিন্তু কাউকে দোষারোপ করার জন্য কোনো কিছুই যদি খুব সহজে প্রাপ্তিটা হয় না তখন ওটার পেছনে খুব বেশি শ্রম দিতে ইচ্ছা করে না আর যেটার জন্য একটু স্ট্রাগল করতে হয় একটু ম্যানেজ করে সব কিছু হয় কি সেটার ক্ষেত্রে ওই যে বাধা পড়লে সেটা আপনি দেখবেন সেটার অ্যাচিভমেন্টের রেটটা বেশি থাকে না ওরকম একটি বিষয় এবং এক্ষেত্রে কিছুটা আমি আমাদের দায় ভারো আছে যে আমরা যারা সিনিয়র আমাদের থেকে যারা জুনিয়র আমাদের এইটুকু সচেতন হতে হবে যে আমাদের দেখে তারা যেন ভালো কিছু শেখে এবং আমরাও ওভাবে সে আমি সেটে যেন টাইমলি যাই আমি লাইন্সগুলো যেন পড়ে যাই আমি আমার ক্যারেক্টার সম্পর্কে যেন বাসায় অন্তত একটু হোমওয়ার্ক করে যাই হ্যাঁ সো আমি ওভাবে বলবো না যে কারণ হচ্ছে কি যে আমরাও কিন্তু শিখেছি আমাদের যারা সিনিয়র ছিলেন তাদের কাছ থেকে হ্যাঁ যে ফেরদৌসি মজুমদার সুবর্ণা মোস্তফা হুমায়ুন ফরিদি আফজাল হোসেন রায়সুল ইসলাম আসাদ আসাদুজ্জামান নূর এবং আলী জাকের মানে আমি যাদের নাম বলছি না মানে অসংখ্য এবং এখনও যাদের সাথে কাজ করছি হায়াত ভাই বাবু ভাই সো ওনাদের সাথে কাজ করতে গেলে আপনার হবে কি তারিক ভাই তারেক আনাম খান ওনাদের সাথে কাজ করতে গেলে আমি সবসময় বলি যে অনেক কিছু শেখা যায় কারণ ওনারা অনেক কিছু ওই কাজটির মধ্যে প্রয়োগ করেন যেটা হয়তো বা ওনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনার দায়িত্বের মধ্যে না উনি এটাকে ভালো করার জন্য ওনার যে জ্ঞান থেকে উনি হয়তো কোনো মিস্টেক থাকলে স্ক্রিপ্টে ওটা ঠিক করে দিচ্ছেন আমি এরকমও দেখেছি যে বসে উনি রিরাইট করছেন এবং তারপরে যে কো আর্টিস্টকে হয়তো একটা জায়গা আমি বুঝতে পারছি না আমি হয়তো যে জায়গা থেকে জিনিসটা দেখছি হয়তো আরেকটা ভিন্ন দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও আছে ওনাদের জ্ঞান এক্সপিরিয়েন্সের পরিধি সো এই জিনিসগুলো আমাকে সব সময় অনেক এনরিচ করে সো ওই জায়গাটিতে আমারও একটু মনে হয় অবদান আছে যে সে আজকে আপনার সাথে যদি আমি কাজ করি আপনার জন্য ওই ক্ষেত্রটি যদি আমি একটু আরামদায়ক করে দিই তাহলে বা ওই স্পেসটা দিয়ে যে আপনি আমাকে এসে বলতে পারেন যে আপা আমি এই জায়গাটা করছি এটা কি কোনোভাবে অন্যভাবে করা যায় বা কিছু কারণ আমার কাছে সবসময় মনে হয় শিল্পের ক্ষেত্রে কেউ আমরা বলতে পারি না এটাই ঠিক জি নিঃসন্দেহে যেমন একটি পেন্টিং এক একজনের কাছে এক একভাবে এক একটা গল্প নিয়ে ধরা দেয় তেমনি এভাবে কিন্তু বলা যায় না যে আমি এই চরিত্রটাকে এভাবেই দেখেছি আরেকভাবে দেখা যায় এবং আমাদের কিন্তু কাজ করার সময় এই ডিসকাশনগুলো বা এই দ্বন্দ্বগুলো এই কি বলবো যে এটাকে কিভাবে বলা যায় জানি না যে এক ধরনের তর্ক বিতর্কর পর্যায়ে কিন্তু চলে যায় যে আমি এটাকে এভাবে দেখছি না এবং অভিনয় বিষয়টি কিন্তু এতটা সহজ নয় এখন এটা আমার জন্য একটু দুঃখজনক হয়েছে যে এখন এরকম একটি ধারণা আমি পাই কাজ করতে গেলে যে অভিনয় এবং ডিরেকশান এই দুটো বিষয় খুব সহজ আসলে নয় এটা 
জন্য যেমন ভালো স্টুডেন্ট তো আমরা অনেকেই আছি ক্লাসে কিন্তু ভালো রেজাল্ট তো সবাই করে না আবার ফেল করাটাও খুব ডিফিকাল্ট সো সেরকম অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে ভালো অভিনেত্রী অভিনেতা কিন্তু সবাই নয় সো আমার কাছে মনে হয় হোমওয়ার্ক সব কিছু যে আমি যাচ্ছি যখন আমার তার আগে অন্ত স্ক্রিপ্টটা পড়ে গল্পটা জানতে হবে আমার অনেক সময় আমি খুব মন খারাপ হয়ে যায় যে এসে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসে না সো এখন আপনি দেখবেন অধিকাংশ সময় কিন্তু শিল্পীদেরকে স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় না এই কথাটা প্রায় শুনি এবং খুব অল্প সময় ইভেন দু স্ক্রিপ্টটা সাবমিট করছে মানে দিয়ে ওটা নিয়ে যে অ্যানাফ স্টাডি করার যে সুযোগটা সেটা আর্টিস্টদেরকে দেয়া হয় না এবং স্ক্রিপ্টের জন্য আমাকে বারবার ফোন করতে হয় আচ্ছা যে আমাকে স্ক্রিপ্টটা পাঠাবো আমি তখন বলে দিই যে আমি এত মেধাবি না আমাকে জানতে হবে যে আমি কি করছি সেটা যত অল্প সময়ের জন্য হোক হ্যাঁ এটাও আমি স্বীকার করছি যতটা সময় দেওয়া দরকার কারণ আমি আজকে ধরেন একটা চরিত্র করে কালকে আমার আরেকটা চরিত্রের কাজ সো আমি হয়তো স্ক্রিপ্ট পেয়েছি আজকে রাতে তো রাতে আমি হয়তো বাসায় ফিরেছি শুটিং শেষ করে দশটার পরে সাড়ে এগারোটা তখন হয়তো বসে আমি আমি পুরো স্ক্রিপ্ট পড়তে পাইনি আমি হয়তো জাস্ট অনেকের ক্ষেত্রে সিনপসিস দিয়ে দিলে খুব আরাম হয় কিন্তু দেয়া হয় না তো আমি শুধু আমার লাইনসগুলো হয়তো পড়ে গেছি তারপর হয়তো আমি যখন মেক আপ করছি তখন হয়তো পড়তে পড়তে স্ক্রিপ্টটা পড়ে ফেলছি এবং কাজ করছি যেটা আমার কাছে মনে হয় নীতিগতভাবে ঠিক না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওই স্কোপটা থাকে না কিন্তু আমি যদি কদিন আগে পাই তখন ডেফিনেটলি এবং কিছু কিছু এমন না কিন্তু যে অনেকে পাঠান না অনেকে পাঠান এবং তারা পাঠিয়ে স্ক্রিপ্টটি পেয়েছি কি না এটাও জেনে নেন এবং এটাও বলেন যে আপনার পড়ার পরে আপনার কি মনে হলো কেমন লাগলো কোনো কারেকশন আছে কিনা এরকম কিন্তু আছে জিনিসটা কিন্তু যে ভালোটা বলবো না এটা না অনেকই ভালোভাবে কাজ করেনি কিছুদিন আগে আমি কৌশিক শঙ্কর দাসের সাথে একটি কাজ করলাম উনি কিন্তু স্ক্রিপ্ট অনেক আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন সো এবং পাঠিয়ে দিয়ে উনি কিন্তু ফোন করে আমাকে আবার ইয়ে করেছেন যে স্ক্রিপ্টটি কি আপনি পেয়েছেন আপনি কি পড়েছেন তখন আমার কাজের ব্যস্ততায় আমি কিন্তু পড়ে আমি আমি পড়েই আপনাকে কল করব আমার শ্যুট শেষ হয়েছে আমি যেদিন পড়েছি পড়ে আমি তারপরের দিন ওনার সাথে কথা বলেছি যে জায়গাটা এরকম হতে পারে এই জায়গাটা হয়তো আপনি কিভাবে চাইছেন কারণ ওখানে হচ্ছে কি যে গল্পটা এমন ছিল যে পুরো কাজটির একদম শেষে গিয়ে বোঝা যায় যে নেগেটিভ 
চরিত্রটি আমি কিন্তু অ্যাপারেন্টলি আমি শুরু থেকে খুব পজিটিভ সো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কি এই জিনিসটা এভাবেই রাখতে চাচ্ছেন যে প্রথমে আমি পজিটিভটাকে একদম খুব হোল হার্টেডলি ইয়ে করব তো উনি বললেন যে হ্যাঁ কারণ এমনও হতে পারতো যে ক্যারেক্টারটি হয়তো প্রথম থেকেই ওই নেগেটিভ ব্যাপারটা একটু একটু দেখানো কারণ যেহেতু আমি তো উনি বললেন যে না আমি ওটা চাই না সো এই ডিসকাশনগুলো আমার মনে হয় যে খুব জরুরি আপা আপনার সাথে যত কথা বলা যায় যত জানা যায় আপনার কাছ থেকে আমার মনে হয় ততই কম হয়ে যাবে খুব ভালো লেগেছে আজকে সকালটা আপনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন নতুন বছরে আপনার জন্য নিশ্চয় আগামী দিনগুলো আরও অনেক সুন্দর যাবে সেই দোয়া সেই প্রত্যাশা এবং অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য আবারও কংগ্রাচুলেশনস হোল হার্টেডলি থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লেগেছে আপা কথা বলে আমারও খুব ভালো লেগেছে আপনারও নতুন বছর অনেক অনেক ভালো কাটুক সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন থ্যাংক ইউ আপা আজকে তাহলে বিদায় নিই দর্শক এই জাপিত জীবনের টুকরো গল্প আর নব মার্টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড নিয়ে প্রিয় সাবেরি আপার সঙ্গে আজকের গল্প আলাপ ছিল এতটুকুই এমনি সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন আর অর্জনের মধ্য দিয়ে অনুকরণীয় এক জীবনের অধিকারী হয়ে বেঁচে থাকুন প্রিয় সাবেরি আপা এই প্রত্যাশায় সবার শুভকামনায় আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে প্রিয় কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভি যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আমরা দুজনে আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি